Hola, bienvenidos al canal. Es habitual que el narcisista ya tenga una nueva pareja preparada cuando te descarta, o cuando sabe que le estás por dejar. Por eso, cuando termina la relación, al poco tiempo ya estará presumiendo a su nueva pareja en todas las redes sociales. Es probable que al ver esto te sientas inseguro, o insegura, con muchas dudas, con una gran confusión, y con muchas preguntas sin responder en tu mente. Por eso, en este vídeo te ayudaré a responder cada una de tus preguntas, para que puedas entender y evitar estos nuevos trucos de manipulación y degradación encubierta. Empecemos. Primero que nada, hay que recordar que los narcisistas son personas con un trastorno de personalidad, no tienen la capacidad de amar, no son como las personas empáticas que pueden sentir amor, o culpa cuando dañas a alguien. Esa misma culpa es la que te hace mejorar, crecer, y esto produce un cambio positivo en ti, al no repetir los mismos comportamientos porque entendiste que fue lo que hiciste mal, y no quieres dañar a nadie. Este remordimiento que sirve para mejorar y cambiar, no lo pueden sentir los narcisistas, por eso, su capacidad de cambiar es nula, y solo intentan mejorar sus estrategias de manipulación. Por esta razón, lo primero que tienes que sacarte de la cabeza, es pensar que a su nueva pareja sí que la quiere, ya que los narcisistas no aman a nadie, ni siquiera a sí mismos como muchos creen, ya que todo es una pantalla para ocultar su verdadero vacío interno, su incapacidad para amarse, su bajísima autoestima. La verdad es que el mito de que alguien cambia por amor no es real, mucho menos un narcisista. Las personas solo pueden cambiar si así lo desean, es un proceso personal muy profundo y que lleva mucho tiempo. Pero los narcisistas no quieren cambiar, y por eso, nunca lo harán. No hay amor ni nueva pareja que valga, ya es así. El problema aparece cuando te dejas llevar por las redes sociales, o por comentarios de sus monos voladores, entrenados para mandarte información distorsionada, y hacerte sufrir. En el caso de las redes sociales, hay que entender que es todo una pantalla para el exterior. Nada de eso es real, es lo que quiere mostrar y lo que quiere que veas. Si no le bloqueaste de todas las redes sociales, usará este medio para mostrarse tremendamente enamorado. O enamorada, esto será un mensaje directo hacia ti, para hacerte creer que el problema siempre fuiste tú, y que no valías lo suficiente para estar con él, o ella. Esto puede parecer muy perverso, pero la realidad es que esas fotos y declaraciones de amor eterno son dirigidas hacia ti. Disfruta de tu sufrimiento, aunque no lo pueda ver, lo puede sentir. Te conoce demasiado y sabe perfectamente qué es lo que te afecta, hasta puede imaginar tu cara y tu llanto. Con eso disfruta, con la fantasía de verte sufriendo por él, o ella. Esta es una manera de seguirte desvalorizando, para que sigas dándole el poder de tu atención que sigas pensando en él, y que no te puedas librar de todas las preguntas que acechan a tu mente. También es probable que mires a esa persona y te compares, ya sea físicamente, o por cualquier otro atributo o inseguridad que tengas. No tienes que confundir las cosas, no hay nada incorrecto en ti, no te reemplazó por una más linda, o alguien con más dinero, o cualquier idea que se te venga ahora a la mente, simplemente es su juguete nuevo. Alguien más a quien maltratar y extraer su suplemento narcisista. Un nuevo trofeo, una nueva presa en su lista, y alguien con quien poder triangularte, para que sigas pensando en él, o ella, y no te puedas liberar de ese dolor que te sigue destrozando. Quiere alargar tu duelo, que tu sufrimiento sea eterno, y que al sentirte tan poca cosa, sigas estando a su disposición por si le apetece volver a contactar contigo, ya que te considera su propiedad y no quiere renunciar a poseerte. El problema nunca fuiste tú, no tienes que buscar comparaciones, solo lograrás hacerte daño y culparte. Tampoco creas que ahora con su nueva pareja están bien y felices, los narcisistas no cambian, viven toda su vida de esa manera, y les gusta ser así. Cuando el narcisista, o la narcisista, tiene una nueva pareja, el único cambio sustancial que hace, es el de mejorar sus habilidades de manipulación, todo lo que aprendió contigo, lo aplicará en su nueva víctima, para perfeccionar sus técnicas manipuladoras, y que su nueva víctima no sea capaz de darse cuenta de nada. Por eso, no tiene caso que intentes alertar a su nueva víctima, ya que estará inmersa en el bombardeo de amor. Esa misma estrategia inicial que utilizó contigo, donde todo es puro amor, donde se construye un personaje ideal hecho a su medida, 
por lo cual cualquier cosa que le digas no te creerá en absoluto. Además, el narcisista ya se habrá ocupado de difamarte, dirá que estás loca, o loco, que todavía le acosas, y que no puede creer que estuvo con alguien tan tóxico, o tóxica como tú. De esta manera, se anticipa a cualquier movimiento que puedas hacer, prepara a su víctima para tenerte un gran desprecio incluso sin conocerte, ya que se mostrará tan buena persona que creerá todo lo que le dice. Por eso, si le hablas quedarás como una loca, o un loco, y reafirmarás su historia de que te has quedado obsesionada, u obsesionado. Esto, lejos de hacerle dudar, creará un mártir, alguien a quien su expareja no deja en paz, y que le quiere arruinar la vida. Además, esto provocará que inconscientemente su valor suba, ya que si su expareja quedó tan obsesionada con él, o ella, es porque entonces realmente es alguien inolvidable. No tiene caso intentarlo. Lo mejor es alejarse por completo y evitar tener contacto con esa persona y su nueva víctima. Por último, si te preguntas si ahora el narcisista es feliz, si quieres saber si ahora con su nueva pareja encontró la felicidad, ya que te llegan comentarios de lo feliz que es ahora, o ves en las redes sociales lo cambiado que está, y cómo parece tratar a su pareja con amor y dulzura, déjame decirte que eso es imposible. Es todo una pantalla que ni ellos mismos se creen, los narcisistas no pueden ser felices, tampoco cambian y empiezan a tratar bien a sus parejas. Lo que estás viendo es la etapa del bombardeo de amor de su nueva víctima. Además, tampoco sabes cómo la está tratando en la intimidad, y tampoco tienes por qué saberlo. Simplemente tienes que entender que la degradación empezará en algún momento. Los narcisistas no cambian jamás y no tienen intención de hacerlo tampoco. Lo mejor es dejar de prestarle tu atención, de eso se alimenta, por eso, la opción más adecuada es bloquearle de todas las redes sociales para evitar este tipo de escenas montadas para ti, y aprender a detectar a los monos voladores que intentarán hacerte llegar información sobre la nueva pareja del narcisista, y decirles que no quieres saber absolutamente nada de esa persona, no importa lo que sea, no quieres información de ningún tipo. De esa manera evitarás que siga jugando con tu mente y tus emociones, y podrás empezar tu duelo en tranquilidad, sanando tu corazón por completo. Es momento de cuidarte, de alejarte de lo que te hace daño, y de rodearte de tus seres queridos. Ahora me gustaría conocer tu experiencia. Puedes contarme en la caja de comentarios si una persona narcisista hizo todo esto contigo. Si te gustó el vídeo no olvides darle al botón de me gusta y suscribirte al canal. De esa manera nos ayudas a seguir creciendo. Nos vemos en el siguiente vídeo.